Trovati a tutti amici e amiche di Non di Solo Pane, dopo aver incontrato padre Alex Zanottelli a Boca, dopo che ci siamo confrontati con Don Angelo la settimana scorsa, anche oggi siamo in trasferta per una puntata che credo sarà sicuramente interessante per gli ospiti che sono qui accanto a me. Comincio dal volto che conoscete di più perché è qui vicino a me Don Giorgio Borroni, è un volto conosciuto, già conduttore di Non di Solo Pane, direttore Caritas, ma anche del centro missionario. E siamo qui proprio perché siamo alla vigilia del mese di ottobre, mese missionario, e parlando proprio di missione, vi presento l'altro ospite, qui alla mia destra, che è Dom Adriano Cioccavasino, un nostro amico, prima di tutto, un missionario fidei donum, un vescovo da un po' di anni, ce lo dirà lui, in Brasile, a São Felix, e, ed è qui anche perché di passaggio diciamo, a casa dei suoi genitori, della sua famiglia, dove c'è ancora la mamma, fratello, sorella, perché sta andando a Roma dove tra pochi giorni inizia il sinodo sull'Amazzonia. E questo sarà un po' l'argomento che ci vogliamo fare raccontare. Siamo contenti che sia qui con noi. Inizio subito da te, Don Adriano. Innanzitutto, come stai? Bene, eh, questa volta sono arrivato. Ho poco tempo da restare con la, la famiglia e gli amici, però è un'opportunità che cerco di eh, approfittare al massimo e voglio arrivare il più in forma possibile al, alle tre settimane del Sinodo, che sono, secondo me, importanti non solo per l'Amazzonia in sé, ma per la Chiesa e credo anche per l'umanità. Tu sei in Brasile da quanti anni? Sono quest'anno sono 40 anni che sono in Brasile e sono 20 anni che sono vescovo. Adesso sei a São Félix? Sì, la prelatura è la prelatura di São Félix do Araguaia, che è un territorio missionario eh, nel sud dell'Amazzonia, un'area che è 155.000 km2, quindi più della, di mezza Italia, però pochissimo popolata perché... Uh, oltre ad un resto di foresta e di serrado che è un bioma tipico della, del Brasile, il resto ormai è stato devastato, possiamo dire così, perché uh, è stato introdotto prima la pastorizia, l'allevamento dei buoi e poi adesso l'agroindustria la, con la soia, il grano turco ed ora stanno entrando anche con il cotone. Sì, ritorniamo da te per parlare dell'Amazzonia, anche i grandi mass media un po' ci hanno raccontato di questa Amazzonia che brucia, ma di tanti altri problemi, di chi ci vive lì. Don Giorgio invece tu sei il nostro responsabile del, dell'ufficio missionario di Ocesano, hai promosso tanti incontri, alla fine luglio abbiamo fatto la puntata con te annunciando i viaggi dei nostri giovani, i giovani sono tornati, se vuoi dirci brevemente qualcosa, e poi siamo alla vigilia dell'ottobre missionario. Prima di lasciar parlare i missionari veri come il Dom Adriano, sentiamo quale proposta c'è perché noi possiamo essere missionari. Sì, dunque i 30 giovani sono tornati, questa è già la bella notizia, sono, sono partiti come dicevamo nella scorsa puntata nel mese di agosto, hanno fatto esperienze in Africa e in America Latina e rientrando saranno anche loro protagonisti dell'ottobre missionario, quindi li vedremo già eh, sabato prossimo, il 5 di ottobre, alla, alla veglia missionaria 
concessionaria, prima invito tutti i giovani al Preveglia, cosiddetto, dalle 17 alle 19 sempre a Boca, dove i giovani che sono stati in missione quest'estate saranno un po' i protagonisti appunto raccontando le loro testimonianze, quello che hanno visto, quello che si sono portati a casa nel cuore, quello che li ha toccati maggiormente per cambiare un po' la loro vita. Quindi l'appuntamento per noi è sabato 5 ottobre per la veglia missionaria a Boca. Non ci sarà Dom Adriano perché già è a Roma per iniziare domenica 6 eh, l'apertura, come si chiama, l'inizio di questa grande avventura, di questo grande momento del Sinodo dell'Amazzonia. E di fatto il 6 ci sarà la celebrazione di apertura del Sinodo e quindi devo arrivare perlomeno con, per tempo, né, per poter incontrare i miei fratelli vescovi e anche per incamminare le cose. Queste tre settimane saranno tre settimane di studio, di molta uh, preghiera, anche di molta riflessione perché il tema che si affronta è un tema veramente molto delicato e molto importante. L'Amazzonia è una delle poche aree di, di, di foresta ancora intatte o quasi intatte, però ormai quasi il 20% è già stato abbattuto e il pericolo, dicono gli esperti, che se oltrepasserà il 20% c'è il pericolo che ci, ci sia un progressivo collasso di questo, uh, di questo bioma. Quindi speriamo che con questo sinodo noi possiamo aiutare la Chiesa ad essere presente ad essere presente per preservare questa realtà ma anche per poter fare proposte che possano aiutare la Chiesa ad inserirsi sempre più, ad incarnarsi sempre più in ciascuna cultura, in ciascun popolo. Sì, noi abbiamo sentito dell'Amazzonia, il Presidente del Brasile ha detto che l'Amazzonia non è un patrimonio dell'umanità, è roba vostra, roba sua. Beh, con certezza... Nessuno discute la sovranità dei singoli stati che hanno parte dell'Amazzonia e non è solo il Brasile, sono nove gli stati che hanno porzioni dell'Amazzonia e questo è incontestabile. Però in un mondo globalizzato come noi viviamo eh, non si può più separare le cose e bisognerebbe pensare ad una, ad, una, ad una cura, ad un rispetto per questa realtà come per altre realtà che sia pensato in maniera globale. Il problema dell'Amazzonia è un problema, ma ci sono altre realtà che sono importanti e che bisognerebbe pensare bene come l'umanità le può gestire, come per esempio il problema dei combustibili fossili, né, che è un problema che sta mettendo a rischio un po' il futuro dell'umanità con il riscaldamento globale né, e ci sono altre problematiche che davvero dovrebbero essere pensate in maniera globale. Quindi la sovranità di ciascuno Stato deve esserci, ma deve esserci un un, un pensiero solidale per poter vedere come queste realtà che uh, uh, attingono né, la, la qualità di vita di tutta l'umanità siano poi uh, uh, usate né, in maniera responsabile e in maniera anche per poter garantire il futuro delle prossime generazioni. Qualcuno dice davvero che questo sinodo è una tappa importante della, della vita della Chiesa, di tutta la Chiesa universale, perché potrebbe essere come dire un un'indicazione, un laboratorio per indicare nuove strade, nuove scelte anche pastorali di fronte alle sfide di oggi, può essere davvero così? Noi lo speriamo che di fatto sia così e io credo che i due punti essenziali, le due realtà che dovrebbero cominciare o perlomeno essere sviluppate dal sinodo e a avviare un, pro, un processo né, che deve continuare nei prossimi anni sono Pensare cos'è uh, l'ecologia globale, sia in un termine più laico, che è come fare perché uh, l'umanità preservi l'ambiente e dentro l'ambiente le persone. E il Papa nella Laudato Si dice chiaramente che la, il degrado sociale e il degrado uh, della natura vanno di pari passo, quindi non si può pensare di recuperare la natura se non si recuperano delle rela relazioni di solidarietà, di condivisione tra le persone. E quindi questo è un concetto che mi pare sia molto importante. Né? E ecologia globale ingloba anche la realtà umana. L'uomo non è fuori, è dentro, è parte, è connesso in una forma essenziale con il resto della natura. In Brasile si dice tutto sta interligato, né? tutto è connesso. 
E poi c'è l'altro aspetto intraecclesiale dell'ecologia integrale, che è come fare per introdurre il discorso eh, dell'ecologia dell integrale nella riflessione teologica, ma non come una, un appendice, ma fa, fare in modo che entri in maniera essenziale nell'etica, nella morale, eh, avvelenare un fiume, appiccare un incendio in un bosco, così. sono o non sono peccati? E che peccati sono? Io credo che sono peccati mortali né, quanto, quando attentano alla vita e all'equilibrio della natura. Quindi dovrebbe, eh, bisognerebbe ripensare la morale, bisognerebbe ripensare l'antropologia teologica alla luce giustamente del ruolo che l'uomo ha eh, nel, nel contesto del pianeta sempre a partire dalla fede e poi uh, pensare anche ad una esegesi che valorizzi molto di più quello che nella Bibbia c'è e c'è molta cosa né, che parla del rispetto, della contemplazione, della cura della natura. Quindi un punto è questo, l'ecologia integrale. E l'altro punto che il Sinodo uh, dovrebbe affrontare è vedere se riesce a mettere la Chiesa all'avanguardia di un movimento che porti l'umanità a a forzare il cambiamento del modello socio-economico che viviamo, passare dal modello neoliberale che è suicida ed è immorale, il Papa lo dice chiaramente nella Evangelii Gaudium, che questa economia uccide e quindi bisogna cambiarla, se no davvero noi non avremo futuro, e passare ad un'economia che sia di sobrietà, della cura amorosa della natura e della condivisione. Eh, sembra un'utopia, un però o prendiamo la Chiesa, abbraccia sul serio questa utopia e la vive in, in consonanza e anche in comunione con tutti gli uomini e donne di buona volontà che percepiscono questa sfida, o se no noi stiamo camminando veramente verso il suicidio di questa cultura, di questa umanità che noi viviamo adesso. Sì, Don Giorgio, cosa dobbiamo dire in chiusura? Ormai ci dicono che abbiamo poco tempo. In chiusura, dopo le riflessioni di Don Adriano, pensando anche a tutti i nostri missionari e pensando anche a noi qui. Sì, io penso, così chiudendo, che anche gli stimoli che ci ha dato Adriano oggi eh, siano validi anche per la nostra chiesa di Novara. Ecco. Sarebbe veramente un po' miope dire un sinodo uh, sull'Amazzonia interessa solo il Brasile e gli altri paesi dove appunto c'è l'Amazzonia. Eh, Adriano diceva bene, è un problema, è un problema di, della globalizzazione, è un, pro un problema ormai trasversale, è un problema davvero di ecologia integrata dove, dove non è solo un problema di essere a favore della natura, di essere eh, appunto attenti all'ambiente, è un problema che intacca l'uomo e quindi anche noi dobbiamo chiederci da che parte stiamo, che scelte stiamo facendo, ecco Alex Zanottelli ci ha dato molti stimoli, adesso è un po' il momento in cui anche noi attraverso il mese missionario cerchiamo un po' di dire verso che strada andiamo e quali scelte facciamo anche concretamente per dimostrare davvero che è una chiesa che si schiera, si schiera dalla parte di chi ha bisogno degli ultimi, dei fragili, ma è una Chiesa che soprattutto si schiera dalla parte di Dio, perché questa scelta l'aveva fatta Dio in origine, non la facciamo noi oggi, e quindi essere fedeli a Dio, come diceva il vecchio Sino, no? eh, fedeli a Dio e amici dell'uomo, ecco, io penso che sia ancora questa, dopo tanti anni, la sfida che come Chiesa Novarese dobbiamo portare avanti. Sì, allora Adriano, noi vi accompagniamo con la preghiera nelle nostre comunità, quando incontri Papa Francesco, ringrazialo, digli che siamo con lui, sostienilo, digli che tante persone sono con lui e che lo spirito soffi su tutti voi perché da questo sinodo ci siano speranze nuove per il mondo e per la Chiesa. E quello che io chiedo è giustamente né, che preghiate perché lo spirito illumini tutti i padri sinodali, perché facciamo le scelte che il Signore vuole, che sono scelte di vita, scelte di giustizia, né? scelte di amore e quindi eh, senza la preghiera e senza questa l'illuminazione dello spirito saremmo incapaci di fare questo. E poi eh, io vi chiedo di accompagnare il più possibile lo svolgersi di questo sinodo che credo può portare veramente né, qualche cosa di nuovo, un soffio di vita e di speranza per la Chiesa e per l'umanità. Grazie a Don Giorgio, obrigado Don Adriano. E noi con Don Di Solo Pane, con Don Angelo che vi saluta, ci ritroviamo la settimana prossima. Where are we? 